வணக்கம் நண்பர்களே அறிவியலுக்கும் புலப்படாத மர்ம முடிச்சுகள் கொண்ட பூரி கோயில் பற்றி இப்பதிவில் பார்ப்போம் சோழ மன்னன் அனந்தவர்மன் சோதகங்க தேவனால் பதினோராம் நூற்றாண்டில் கட்டப்பட்டது இந்த பூரி ஜெகநாதர் ஆலயம் மற்ற இந்து கோயில்களைப் போல இல்லாமல் ஜெகநாதர் ஆலயத்தின் மூலவரின் சிலை புனித வேப்பமரம் என்று அழைக்கப்படும் தாறு பிரமத்தினால் செய்யப்பட்டதாகும் பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மூலவரின் சிலை அதே மரத்தினால் மறு உருவாக்கம் செய்யப்பட்டு மீண்டும் பிரதிஷ்டை செய்யப்படுகிறது கிருஷ்ணர் பலராமர் மற்றும் சுபத்திரை ஆகியோர் இக்கோயிலின் மூலவர்கள் ஆவர் பூரி ஜெகநாத் கோயிலின் கருவறையில் மரத்தாலான மூலவர் சிலைகள் உள்ளன இதன் மூலவர் சிலைகள் முழுமையடையாமல் இருக்கிறது இதன் பின்னாடியும் மர்மங்கள் இருக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது பனிரெண்டு வருடத்திற்கு ஒரு முறை நடைபெறும் நவகலே பராபி திருவிழாவிற்கு ஒவ்வொரு முறையும் புதிய சிலைகள் வைக்கப்படுகிறது இந்த கோயில் கோபுரத்தின் நிழல் ஒருபோதும் கீழே விழுவதில்லை சூரியன் சுட்டரித்தாலும் கோபுரத்தின் நிழலை பார்க்க முடியாது இந்த கோயிலின் மேல் பறவைகள் ஏதும் பறப்பதில்லை அதே நேரத்தில் இந்த கோபுரத்தில் எந்த பறவைகளும் அமர்வதில்லை இந்த கோபுரத்தின் மேலுள்ள சக்கரம் எங்கிருந்து பார்த்தாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் இதன் கொடி எப்போதும் காற்றை எதிர்த்து பறக்கிறது கடற்கரைக்கு அருகில் உள்ள கோயிலின் உள் சென்றால் கடலலை கூட கேட்பதில்லை விஷ்ணு பகவான் காலையில் ராமேஸ்வரம் சென்று விட்டு மதியம் சாப்பாட்டிற்கு இங்கு வருவதாக நம்பிக்கை அதனால் இங்கு விருந்து தடபுடலாக இருக்கும் ஆச்சரியம் அளிக்கும் வகையில் இவர்களது உணவு தயாரிப்பு இருக்கும் இவர்களது உணவு பாத்திரங்களை ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக வைத்து உணவு சமைக்கின்றனர் ஐந்தடுக்கு பாத்திரத்தில் அடியில் தீ வைத்தாலும் முதல் வேகும் உணவு என்னவோ முதல் பாத்திரத்தில்தான் அதாவது மேல் உள்ள பாத்திரம் இது இன்று வரை மர்மமாகவே உள்ளது எவ்வளவு சாப்பாடு செய்தாலும் துளி அளவும் வீணாவதில்லை தேர் திருவிழாவின் போது பூரி மன்னர் பரம்பரையினர் தங்க துடைப்பத்தை கொண்டு தெருவை சுத்தம் செய்கின்றனர் புதிய புதிய தேர்கள் செய்து கொண்டே இருக்கின்றனர் இது எப்படி சாத்தியம் என்பது அவர்களுக்கே வெளிச்சம் உலக புகழ் வாய்ந்த பூரி ஜெகநாதர் கோயில் தேரோட்ட திருவிழா ஆண்டுதோறும் ஒன்பது நாட்கள் நடைபெறும் தேரோட்ட திருவிழாவில் லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் நாடு முழுவதிலிருந்தும் கலந்து கொள்கிறார்கள் தேரோட்ட திருவிழாவை முன்னிட்டு பதினாறு சக்கரங்களை கொண்ட சிவப்பு மஞ்சள் நிற தேரில் உற்சவ மூர்த்தியான பூரி ஜெகநாதரும் பதினான்கு சக்கரங்கள் கொண்ட சிவப்பு பச்சை நிறமுடைய தேரில் பல பத்திரரும் பனிரெண்டு சக்கரங்கள் கொண்ட சிவப்பு கருப்பு நிற தேரில் சுபத்ரா தேவியும் எழுந்தருள்வார் பாரம்பரிய முறைப்படி தேரோடும் ரத்ன வீதியை தங்க துடைப்பத்தால் பூரி நகர மன்னர் கஜபதி பெருக்கி சுத்தம் செய்வார் முதலில் பலபத்ரர் தேரும் அதன் பின்னர் சுபத்ரா தேவி எழுந்தருளிய தேர்கள் புறப்பட்ட பின்பு இறுதியாக ஜெகநாதர் எழுந்தருளிய தேர் புறப்படும் தேரோட்டத்திற்காக ஆண்டுதோறும் நாற்பத்தி ஐந்து அடி உயரமும் முப்பத்தி ஐந்து அடி அகலமும் கொண்ட புதிய தேர் மரத்தால் கட்டப்படுகிறது கோவிலின் தள வரலாறு பற்றி பார்ப்போம் ஜரா என்ற வேடன் எய்திய அம்பு பட்டு கிருஷ்ணர் மரணத்தை தழுவினார் பின்னர் அவரது உடல் ஒரு பெரிய மரக்கட்டை போல ஆனது பூரியை ஆண்டு வந்த இந்திர தூய்மன் என்னும் அரசனின் கனவில் கிருஷ்ணன் கூறியவாறு புரிக்கடலில் மிதந்து வரும் ஒரு பொருளை கொண்டு சிலையை செதுக்குமாறு பெருமாள் கூறினார் ஒரு பெரிய மரக்கட்டை அந்த கடலில் மிதந்து வந்தது அதை கொண்டு காவலர்கள் எடுத்து சென்று அரசனிடம் ஒப்படைத்தனர் அரசன் அந்த மரக்கட்டைக்கு பெரிய பூஜைகள் நடத்தி தச்சர்களை அழைத்து பெருமாள் சிலை செய்யும்படி கூறினார் தச்சர்களின் தலைவர் சிலை செய்வதற்காக அந்த மரத்தை உளியை வைத்தவுடன் உளி உடைந்து விட்டது அப்போது அவர் முன்பு பெருமாள் ஒரு முதிய தச்சனை போல வேடமணிந்து தோன்றினார் அரசனிடம் இருபத்தி ஒரு நாட்களில் இந்த வேலையை முடித்து தருவதாகவும் அதுவரை தான் வேலை செய்யும் அறையை யாரும் திறக்க கூடாது என்றும் கூறினார் அதற்கு அரசனும் ஒப்புக்கொண்டார் பதினைந்து நாட்கள் அந்த அறையின் உள்ளிருந்து உளி சத்தம் கேட்டது எனவே அரசன் வேலை மும்முரமாக நடக்கிறது என எண்ணி அந்த அறை பக்கம் போகவில்லை அதை அடித்து மூன்று நாட்கள் சத்தமே இல்லை இதனால் தச்சர் தூங்கிவிட்டாரோ என எண்ணி அரசன் அவசரப்பட்டு கதவை திறந்து விட்டான் 
உடனே தச்சர் கோபமடைந்தார் மூன்று நாட்கள் சத்தம் வரவில்லை என்றதும் எனது அரைக்கதவை திறந்து விட்டாய் எனவே இந்த கோயிலில் நீ ஸ்தாபிக்கும் சிலைகள் அரைகுறையாகவே இருக்கும் அப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்லை அப்படியே பிரதிஷ்டை செய்துவிடு இந்த கோயிலுக்கு வருபவர்கள் சிலையை பார்த்துவிட்டு பொறுமையை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று எண்ணத்துடன் செல்வார்கள் என்று அருள் பாலித்தார் அந்த அறையில் வேலை முடியாத நிலையில் ஜெகநாதர் பலராமன் சுபத்ரா ஆகியோரின் சிலைகள் இருந்தன அந்த சிலைகளையே அரசர் பிரதிஷ்டை செய்தார் இந்திர தையுமாவின் காலத்திற்கு பிறகு அவர் கட்டிய பழைய கோயில் பாலடைந்து விட்டது அதன் பிறகும் அந்த இடத்தில் பல கோயில்கள் கட்டப்பட்டன அவற்றையும் கடல் மூழ்கடித்து விட்டது தற்போதைய கோயில் ஏறக்குறைய கிபி ஆயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் அரசர் அனந்தவர்மனால் துவங்கப்பட்டு ஆயிரத்தி இருநூறாம் ஆண்டில் இவரது பேரன் அனங்காபி மாதேவ் என்ற அரசனால் முடிக்கப்பட்டது இது பஞ்சரத முறைப்படி அமைக்கப்பட்ட ஆலயமாகும் இவ்வாலயத்தின் மேற்கில் எட்டு உலோக கலவியால் செய்யப்பட்ட நீல சக்கரம் உள்ளது ஆலய கொடிமரம் ஏழைகளுக்கு அருள்பவன் என்னும் பொருளில் பதீதபவன் பாவனா என்று அழைக்கப்படுகிறது இவை இரண்டையும் வணங்கினாலே ஜெகநாதரின் அருளை பூரணமாக பெறலாம் என்கிறார்கள் ராமாயணத்தில் ராமபிரானும் மகாபாரதத்தில் பாண்டவர்களும் இங்கே வந்து வேண்டிக் கொண்டதாக புராணங்கள் கூறுகிறது பூரியில் கருமாபாய் என்ற பக்தை வசித்தாள் அவளுக்கு சோதனைகள் பல இருந்தும் தினமும் அதிகாலையில் கோயிலுக்கு சென்று ஜெகநாத பெருமாளை தரிசனம் செய்த பின்னே வேலைகளை தொடங்குவாள் பாண்டுரங்க பக்தர் ஒருவர் கருமாபாவின் வீட்டிற்கு வந்தார் அவருக்கு அன்னமிடும் பாக்கியம் தனக்கு கிடைத்ததை எண்ணி அவள் மகிழ்ந்தாள் உங்களுக்கு நேர்ந்த துன்பம் என்ன என்பதை கூறுங்கள் என்றார் வந்தவர் கருமாபாய் எனக்கு திருமணமாகி குழந்தை பிறந்தது ஆனால் தாய்மை அடைந்த சில மாதங்களிலேயே என் கணவர் இறந்து விட்டார் இருந்தாலும் வைராகியத்துடன் அவனை வளர்த்து ஆளாக்கினேன் அவனுக்கு திருமணம் செய்து வைத்தேன் என் மகனும் ஒரு குழந்தைக்கு தந்தையானான் ஆனால் அப்போதும் என் வாழ்வில் விதி விளையாடியது பேரன் பிறந்த சில மாதங்களிலேயே என் மகனும் மருமகளும் விபத்தில் சிக்கி இறந்துவிட்டனர் தலையில் இடி விழுந்தது போல் அதிர்ந்து போனேன் மிகுந்த சிரமத்திற்கிடையே என் பேரனை வளர்த்து வந்தேன் அப்போது பாடாய்ப்போன விதி என்னை விடுவதாக இல்லை அவனும் நோய்வாய்ப்பட்டு இறைவனிடமே சென்று விட்டான் செய்வதறியாமல் நடைபினமாகிவிட்டேன் இதுவே என் மனவேதனைக்கு காரணம் என்று கூறி அழுதாள் இந்த துக்க சம்பவங்களை கேட்ட பாண்டுரங்க பக்தர் மௌனமானார் அவர் இம்மண்ணில் பிறந்த உயிர் ஒரு நாள் இறந்துதான் ஆக வேண்டும் என்பது விதி இதிலிருந்து ஒருவரும் தப்பிக்க முடியாது கடவுள் கொடுத்த இப்பிறவியை பயனுள்ளதாக்க வேண்டியது நம் கடமை அதனால் பாண்டுரங்கனை தவிர வேறு எந்த சிந்தனைக்கும் இடம் தராதீர்கள் உங்கள் கைகள் இரண்டும் அவனுக்கே பணி செய்யட்டும் கால்கள் அவன் திருக்கோயிலே நடமாடட்டும் மனம் அந்த ரங்கனின் திருவடி தாமரைகளிலே சிந்திக்கட்டும் என்று ஆறுதல் வார்த்தை கூறினார் தான் கொண்டு வந்திருந்த பாலகிருஷ்ணன் விக்கிரகத்தை அவளிடம் கொடுத்த பக்தர் அம்மா இந்த உலகில் நம்மோடு வரும் உறவுகள் எல்லாம் தற்காலிகமானவையே இந்த நீலமேக சியாமல வண்ணனே நமது நிரந்தர உறவினன் அவனே தாயாக தந்தையாக பிள்ளையாக நண்பனாக இருந்து எப்போதும் காத்து நம்மை கரை சேர்ப்பவன் என்றவர் ஒரு மந்திரத்தையும் உபதேசம் செய்து அதை தினமும் ஓதி மனம் சார்ந்தி பெறும்படி கூறி புறப்பட்டார் அன்று முதல் கருமாபாயும் சின்ன கண்ணனின் நினைப்பிலேயே மூழ்கினான் பாசம் மிக்க தாயாக அந்த கண்ணனின் சிலையை மடியில் வைத்து கொள்வாள் காலையில் துயில் எழுந்ததும் கண்ணனை நீராட்டுவாள் பட்டுச்சட்டை அணிந்து அலங்காரம் செய்வாள் கண்ணத்தில் அன்போடு முத்தமிடுவாள் பால் அன்னம் வைத்து பாட்டு பாடி ஆராதனை செய்வாள் இதுவே அவளின் அன்றாட பணியாக மாறியது ஒரு நாள் அவள் பொழுது புலர்ந்தது தெரியாமல் ஏதோ அசதியில் அயர்ந்து தூங்கிவிட்டாள் கண் விழித்ததும் கண்ணன் ஞாபகம் வந்துவிட்டது குளிக்காமலேயே அடுப்படிக்கு சென்று பால் காய்ச்ச ஆயத்தமானாள் அப்போது கருமாபாய்க்கு தெரிந்த பெரியவர் ஒருவர் தற்செயலாக வந்தார் அவள் குளிக்காமல் அடுப்படியில் பால் காய்ச்சுவதை பார்த்து பக்திக்கு ஆச்சாரம் மிக முக்கியம் என்பது தெரியாதா காலையில் குளித்த பின் தான் பகவானுக்கு பிரசாதம் செய்ய வேண்டும் என்பது கூட தெரியாமல் பாவம் செய்கிறாயே என்றார் ஐயா எங்கள் வீட்டு குட்டி கண்ணன் எழும் நேரமாகிவிட்டது பாவம் குழந்தைக்கு பசிக்குமா என்று குளிக்காமலேயே அடுப்படிக்கு வந்து விட்டேன் என்றால் கருமாபாய் கருமாபாயின் பக்தியை உலகுக்கு உணர்த்த ஜெகநாதர் திருவுள்ளம் கொண்டார் அன்றிரவு கோயில் அர்ச்சகர் கனவில் தோன்றிய அவர் இவ்வூரில் கருமாபாய் என்னும் பரம பக்தை ஒருத்தி இருக்கிறாள் அவளிடம் சென்று ஆச்சாரத்தை விட பக்தி தான் முக்கியம் குளிக்காமல் செய்தாலும் 
அவள் படைக்கும் பால் பிரசாதத்தை விருப்பத்தோடு நான் ஏற்று மகிழ்கிறேன் என்று தெரிவிக்கும்படி ஆணையிட்டார் பொழுது புலர்ந்ததும் கருமாபாயின் வீட்டுக்கு அர்ச்சகர் புறப்பட்டார் தான் கனவில் கண்ட காட்சியை அவளிடம் தெரிவித்தார் இவ்விஷயத்தை கேட்டதும் அவள் கண்கள் குளமானது பூஜை அறைக்கு சென்று கண்ணனின் விக்கிரகத்தை மார்போடு அணைத்து கொண்டாள் அப்போது ஜெகநாத பெருமான் சங்கு சக்கரத்தோடு காட்சியளித்தார் இவ்வாலயத்திற்கு செல்ல போக்குவரத்து வசதிகள் என்று பார்க்கும் போது புவனேஸ்வரத்தில் இருந்து அறுபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் புரியில் உள்ள இவ்வாலயத்திற்கு செல்ல மும்பை தில்லி கொல்கத்தா சென்னை பெங்களூர் அகமதாபாத் ஹைதராபாத் போன்ற முக்கிய நகரங்களிலிருந்து தொடர்ந்து வசதிகள் உள்ளன நீங்களும் இந்த கோவிலுக்கு சென்று ஜெகநாத பெருமாளை வழிபட்டு உங்கள் அனுபவத்தை கீழே பதிவிடுங்கள் இன்னும் இந்த மாதிரி பல அரிய தகவல்களை பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்ற